മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ലോഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റണോട് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുന്നത് അവനവൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനും കോട്ടങ്ങളില്ല നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുന്നത് അങ്ങക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ലോഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചു അത്രേ മഹാത്മാഗാന്ധി വളരെയധികം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറയാമെന്ന ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസം ലോഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കൊടുത്തു അങ്ങയോട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രതികരണവും എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ അബദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിരിക്കും ഞാൻ എഴുതുക എന്നായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ മലിനോവിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ ചരിത്രകാരൻ പറയുകയുണ്ടായി മറ്റ് പലരും പറയുകയുണ്ടായി ചരിത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ അനുഭവങ്ങളും പാഠങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ളതും എല്ലാം തരുന്നത് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കരുത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നെല്ലാം ലോക ജനതയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രം പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠി അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ വിഷമിക്കാനോ ദുഃഖിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ജനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും കുറവുകളും ചരിത്രം പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് ആർക്ക് മേടിക്കാനോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടാനോ എ പ്ലസ് കിട്ടാനോ എന്നുള്ളതെല്ലാം വേറെ വീക്ഷണം മറിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന മാപ്പിള ലഹളയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മാപ്പിള റെബല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അത് കേൾക്കരുത് വിചാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കേൾക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്നതാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വർഷം മുമ്പ് നടന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ് വർഷമാവും അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് മാപ്പിള ലഹള പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണാത്ത ഭാഗം ഓരോ ഹിന്ദുവും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത് മറക്കരുത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത് സമ്മാനിക്കുന്നത് കറുത്ത ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനായിരുന്നു മാപ്പിള ലഹള ആരംഭിച്ചത് അരും കൊലകളുടെയും ഓർമ്മകൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വർഷം തികയുന്നു ജനിച്ച മണ്ണിൽ നിന്നും ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ ഓടിപ്പോവേണ്ടി വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഹിന്ദുക്കളുടെ കരളലയിപ്പിക്കുന്ന ദുരന്തകഥ ബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ആയിരങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ കഴുത്തു വെട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടവരുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഭാര്യയെയും കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് മാനഭംഗം ചെയ്യുന്നത് കയ്യും കാലും കെട്ടപ്പെട്ട് കാണേണ്ടി വന്നവരുടെ ദൈന്യത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും പോലും വാൾമുനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാത്ത നരാധമന്മാരുടെ ക്രൂരതയുടെ കഥ മലബാർ കലാപം സത്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഉജ്ജ്വല അധ്യായമോ അല്ല മാപ്പിള ലഹള നയൻറ്റീൻ മാപ്പിള റെബല്യൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ജനറൽ നോളജ് ടുഡേ ജനറൽ നോളജ് ടുഡേ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എച്ച് ടി ടി പി എസ് കോളൺ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജി കെ ടുഡേ ഡോട്ട് ഇൻ ജി കെ ടി ഒ ഡി എ വൈ ഡോട്ട് ഇൻ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ജി കെ ടുഡേ ഡോട്ട് ഇൻ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്
ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എസും അന്നത്തെ ഖിലാഫത്തും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് കാണാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ ഒരു സമരം എന്നതുകൊണ്ട് മലബാർ കലാപത്തെ സ്വതന്ത്ര സമരമായി കാണുന്നത് ഒരു അതിലളിതവൽക്കരണമാകും വാസ്തവത്തിൽ ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മലബാർ പ്രകടനമായിരുന്നു മലബാർ കലാപം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം കുറച്ചു നാൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതൊഴിച്ചാൽ ദേശീയ മുഖ്യധാരയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല തുർക്കിയിലെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖലീഫ ഭരണം നിലനിർത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അത് അതിലെ താല്പര്യം തികച്ചും മതപരവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായ വേരോട്ടം ഉണ്ട ആയില്ലെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ പ്രസ്ഥാനം സാമാന്യം ശക്തമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹൃദം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാവണം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് അവരുമായി സഹകരിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും ഈ ബാന്ധവം അധിക കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല അതൊരു ചരിത്ര സത്യം പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും അതിനെ വർഗീയ ഭ്രാന്ത് എന്ന് അപഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ് ബന്ധം പൊളിഞ്ഞതിന് ശേഷം അലി സഹോദരന്മാരെ പോലുള്ള പല പ്രമുഖന്മാരും ലീഗിൽ ചേക്കേറുകയും വിഭജനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വക്താക്കളാവുകയും ചെയ്തു മൗലാന ആസാദിനെ പോലുള്ള കുറച്ചു പേർ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നില നിലകൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് തിരൂരങ്ങാടിയിലാണ് ആദ്യം ലഹള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടത് ആയുധങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന ചില മാപ്പിള നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോഴിക്കോട് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ലഹള ലഹള വളരെ വേഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയും ലഹളക്കാർ മുഹമ്മദ് ഹാജി എന്നൊരാളെ നേതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് ഭാഗങ്ങളെ ഗിലാഫത്ത് രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ആനി ബസൻ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു മാപ്പിളമാർ വ്യാപകമായി കൊലയും കൊള്ളയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലുകയോ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം പേർക്കെങ്കിലും സർവസ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഉടുതുണി മാത്രമായി പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് മലബാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നി നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആനി ബസൻ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആനി ബസൻ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്ന മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമായിരുന്നു മലബാറിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം മാപ്പിള ലഹള വാസ്തവത്തിൽ കാഫിറുകൾക്കെതിരായ ഒരു അക്രമമായിരുന്നു അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മാത്രമായിരുന്നില്ല ആത്മകഥാപരമായ തൻ്റെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ടും ജഗളയുടെ ഈ ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന റീഡിംഗ് പ്രഭുവിൻ്റെ പത്നിക്ക് നിലമ്പൂർ റാണി എഴുതിയ ഒരു കത്തും ഈ ഭീകരാന്തരീക്ഷം വിവരിക്കുന്നു വിശ്വാസം മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ കൊത്തി അരിയപ്പെട്ട ജഡങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കിണറുകളും ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെട്ടിമുറിച്ച ഗർഭിണികളുടെ ശവങ്ങളും പശുവിൻ്റെ കുടൽമാല ചാർത്തിയ വിഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെ അതിലെ പ്രതിപാദ്യമാകുന്നു നിലമ്പൂർ രാജാവിൻ്റെ തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി പൂക്കോട്ടൂർ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോലെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കലും ലഹളയുടെ ഒരു അജണ്ടയായിരുന്നു എന്നും സംശയിക്കണം ലഹള ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ മാപ്പിളമാരുടെ അത്യാചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ തികച്ചും വാസ്തവമാണ് അഹിംസയിലും നിസ്സഹകരണത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കേവലം കാഫിറുകളായി പോയി എന്ന കാരണത്താൽ നിസ്സഹായരായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിഷ്ഠൂരമായി ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന കാരണത്താൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു തികച്ചും ക്രൂരമായ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ലഹളയെ അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു വാഗൺ ട്രാജഡി അതിലെ ഒരു അധ്യായം അതി അതിനിരയായവരെ അതിനിരയായവരെ നമ്മൾ ധീ ധീര ദേശാഭിമാനികളായി സ്മരിക്കുന്നു പക്ഷേ ലഹളയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ധീര ദേശാഭിമാനികളാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ പോയ നൂറുകണക്കിന് പാവങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഇടം എവിടെയാണ് തുവൂരിൽ ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു തുവൂരിലെ കിണറ്റിൻ്റെ കഥ കേട്ടാൽ അത് ഇറാക്കിലോ സിറിയായിലോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഐ സി എസ് തീവ്രവാദികൾ പോലും നാണിച്ചു പോകുന്ന ഭീകരമായ കൂട്ടക്കൊല നടന്ന ഒരു കുഗ്രാമം മലപ്പുറം ഏറനാട്ടെ കരുവാരക്കുണ്ടിനടുത്താണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ
നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാപ്പിള കലാപകാരികൾ വളഞ്ഞു ആണുങ്ങളെയെല്ലാം കയ്യും കാലും ബന്ധനസ്ഥരാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വീടുകളെല്ലാം ചുറ്റരിച്ചു പിടിച്ചു കെട്ടിയവരെല്ലാം ചേരിക്കമ്മൽ കുന്ന് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പാങ്ങോട് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിലുള്ള ഒരു പറമ്പിൽ കിഴക്കു ഭാഗത്തായി ഒരു പാറയുണ്ട് ആ പാറയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും വിചാരണ ആരംഭിച്ചു വിചാരണ നടത്തിയത് വാരിയൻ കുന്നൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജിയാണെന്നും ചെമ്പ്രശ്ശേരി തമ്പ്രാക്കളാണെന്നും രണ്ടു പക്ഷമുണ്ട് വാരിയൻ കുന്നൻ്റെ മാർഷ്യൽ ലോ പ്രകാരമായിരുന്നു വിചാരണ പിടിച്ചു കെട്ടപ്പെട്ട മുപ്പത്താറ് പേരെയും അപ്പോൾ തന്നെ പതിനഞ്ച് മി വാര അകലെയുള്ള കിണറ്റിൻ്റെ അരികെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നൊന്നായി എല്ലാവരെയും കഴുത്തുവെട്ടി കിണറ്റിലിട്ടു ചിലർ മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അവരെ മുകളിൽ നിന്ന് കമ്പിട്ട് കുത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ പലരുടെയും ഞരക്കം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ മാപ്പിള കലാപകാരികളെ ഭയന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസ ശാസ്ത്രിയോടൊപ്പം കിണർ സന്ദർശിച്ച മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും ഗിലാഫത്ത് സമര നേതാവുമായ കെ മാധവൻ നായർ തനിക്ക് ഇരുപതോളം തലകൾ എണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് മലബാർ കലാപം എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഈ ഘോരകൃത്യം കഴിഞ്ഞതോടെ ഏറെ നാട്ടിലെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ പല ദിക്കുകളിലേക്ക് പാച്ചിലായി ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ കാട്ടിലൊളിച്ചും പട്ടിണി കിടന്നും വീടും കുടിയും വെടിഞ്ഞും എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ പേടിച്ച് ര പേടിച്ചരണ്ടു പോയ അഗതികളുടെ അവശതകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം പൊട്ടി തകരുകയാണെന്ന് മാധവൻ നായർ പറയുന്നു തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയും ഗിലാഫത് നേതാവുമായ മാധവൻ നായർ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഹിന്ദുക്കൾ യാതൊരു പാഠവും പഠിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല അവനവൻ്റെ സമുദായത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ തീർത്ത ദേഹബലവും സംഘബലവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പക്ഷം അവരെപ്പോഴും ഈ ആപത്തുകൾക്ക് വശപ്പെടുവാൻ വഴിയുള്ളതാണെന്നതിന് സംശയമില്ല മാപ്പിളമാർ അജ്ഞാനത്തിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലും മുഴുകി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഹിന്ദുക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള അക്രമം നേരിടാനിടയുള്ളതാണ് അതിനാൽ മാപ്പിളമാരെ പരിഷ്കരിക്കാനും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ബാധിച്ചുള്ള ദോഷങ്ങൾ തീർക്കാനും ഹിന്ദുക്കൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നു ഗിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് വരെ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും കലാപം എത്ര ഭീകരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുമാരനാശാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറിയുക ചരിത്രത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാമാണോ സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ അധികാരം ലഭിച്ചത് പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പോപ്പ് ബോംബയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വരികൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പല പ്രാവശ്യം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ബിഷപ്പുമാരോടും പോപ്പ് ബോംബയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ആദ്യം കൊടുത്ത ആഹ്വാനം ആസ് ലോങ് ആസ് യു ആർ ദി മൈനോറിറ്റി യൂസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി മൈനോറിറ്റി ടു റൂൾ ദ മെജോറിറ്റി വെൻ യു ആർ ബിക്കമിങ് ദ മെജോറിറ്റി യൂസ് ദ പവർ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ടു റൂൾ ദ ദെൻ മൈനോറിറ്റി നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷം ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഭരിക്കുക നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഭരിക്കുക നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അന്നത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഭരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളും പത്രമാധ്യമങ്ങളും പുരോഗമനവാദികളും ഇടതുപക്ഷക്കാരും യുക്തിവാദികളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളും ചിന്തിക്കുക എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ വരവോടുകൂടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഭരണാധികാരികളും സ്വദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഭരണാധികാരികളും മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഹിന്ദുക്കളോട് പെരുമാറിയത് എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നും ചിന്തിക്കുക പിന്നീട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ നീചവും നിന്ദ്യവുമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നും ചിന്തിക്കുക ഇനിയും അപ്രകാരമൊന്നും സംഭവിക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി പെൺകുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പെർട്
ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈനിലുള്ളവരും സഹായിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കഥകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കഥകളല്ല ചരിത്രം മാപ്പിള ലഹളയും ചരിത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഹിന്ദു ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് മറ്റാരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ വിളിച്ചാൽ ഇവർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർ വളരെ വലുത് എന്തോ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ മഹാസാഗരം പോലെയുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു മാനസിക ലഹളയ്ക്ക് ശാരീരിക ലഹളയ്ക്ക് കുടുംബപരമായ ലഹളയ്ക്ക് മതപരമായ ലഹളയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ലഹളയെക്കുറിച്ച് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള വരികളും കവിതകളും കേട്ടാൽ അത് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് എന്നുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹൈന്ദവ ജനത അനുഭവിച്ച വേദന അതെല്ലാം മറക്കാനും പൊറുക്കാനും ഒന്നും നേരമായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറക്കുകയും പൊറുക്കുകയും വേണ്ടെന്നല്ല അതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം ഇനിയും ഹൈന്ദവ ജനത ലോകത്തിലെ അറുപത്തൊൻപത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് പതിനാറ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ബുദ്ധ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഒരു രാഷ്ട്രവും ഹിന്ദുവിൻ്റെതായിട്ടില്ല ആ ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രം ഭാരതമാണ് ആ ഭാരതത്തിൽ ഹൈന്ദവ ജനത ഹൈന്ദവ ചൈതന്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലം വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നു സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോടും കോൺഗ്രസ്സുകാരനോടും ഓരോ ബി ജെ പിക്കാരനോടും യുക്തിവാദിയോടും ഇടതുപക്ഷത്തോടും വലതുപക്ഷത്തോടും പറയാനുള്ളത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സംഭാവന നൽകണം വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഓരോന്നും ചെയ്തു കൂട്ടിയതിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് മാപ്പിള ലഹളയും ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായതും ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടായതും ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിനി പാകിസ്ഥാനികളോ മിനി ബംഗ്ലാദേശികളോ ഉണ്ടാകുന്നതും കാശ്മീർ പ്രോബ്ലവും എല്ലാം ഇപ്രകാരം ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലമാണ് നമ്മൾ എത്ര അനുഭവിച്ചിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല എത്ര പഠിച്ചതും അനുഭവമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖവും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രണാമം നമസ